गुड मॉर्निंग स्टूडेंट कैसे हैं आप कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती जी हाँ आप जुड़ चुके हैं क्लास टेंथ की एन सी मैथ में लाइव आपके कमेंट हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कमेंट पढ़ने से काफ़ी टाइम लॉस होता है और आपके कमेंट का रिप्लाई लिख करके मिलेगा ठीक है तो टेंशन नहीं लेना नंबर दिया गया इस पर संपर्क करना अगर कोई विशेष सवाल होगा तो चलिए शुरू करते हैं देखो यार ये क्लास हर दिन सुबह आठ बजे से लाइव होती है लेकिन आप इसे देखने जब शुरू करते हो ना तो तुरंत लाइक कर दिया करो हर दिन फटाफट और अपने दोस्तों को भी खूब शेयर करो जिससे कि आपको कम्प्लीट कोर्स यहीं यूट्यूब पर मिल सके इसके अलावा आप हमारी प्रीमियम क्लास लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पे ज्वाइन टेंथ लिख करके भेज सकते हैं और पी वी आर स्टडी ऐप अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए इसमें आपको फुल सलूशन मिलेगा चलिए शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स कुछ जिम्मेदारियां भी सोने नहीं देती हैं रातों को रात भर जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता जी बिल्कुल कुछ यही कारण है जो हम इतना रात में इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं बारह बजकर पैंतालीस मिनट हो चुका है रात्रि के एक्सरसाइज 3.6 पार्ट नंबर 12 है आपका ये लीनियर इक्वेशन का बारहवा पार्ट है जिसमें हम तीन दशमलव छः तक लगभग पढ़ चुके हैं केवल एक एक्सरसाइज बची है बाकी ये लीनियर इक्वेशन खत्म हो चुका है सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड या है केरल कर्नाटक या फिर किसी भी राज्य से अगर आप हैं तो ये एन पैटर्न सबके लिए है चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखना लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को आ, के युग्म को रैखिक समीकरण में बदल करके और इनको हल कीजिए देखिए आपके अगर इंग्लिश मीडियम के बुक है तो उसमें इंग्लिश में लिखा होगा बस इक्वेशन दोनों में सेम टू सेम होगा मिला लो है ना इसमें अगर वन अपॉइंट टू एक्स है तो उसमें भी यही होगा तो इसको साथियों कह रहा कि रैखिक समीकरण में बना लो उसके बाद हल करके दिखाओ तो चलो मैं बना लेता हूँ इसके आगे स्टेप देखना ये तो इक्वेशन दिया है इसको हम क्रास मल्टीपल करेंगे है ना ये तो हम कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह से और आपको गड़बड़ हो जाएगा फिर इसलिए आसान तरीका ये है साथियों कि जैसे एक बात समझो वन अपान टू एक्स लिखा है ना तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपान टू इन टू वन अपान एक्स बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ना मुसीबत यहाँ पर हमें इससे है जो बटे में है वन अपान एक्स तो चलो मैं मान लेता हूँ कि माना क्या वन अपान एक्स की जगह पर कुछ भी मान लो चाहे पी मान लो क्यों मान लो ये मान लो कुछ भी मान लो तो अगर मैं इसको मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा ये ध्यान देना वन अपान यक्स की जगह पर मैं पी मान रहा हूं याद रखना तो साथियों ये वन अपान टू इन टू क्या हो जाएगा पी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ना वन अपान यक्स की जगह पे मैंने पी मान लिया तो ये वन अपान यक्स की जगह पे पी हो जाएगा तो इतना हो जाएगा और फाइनल में मल्टीपल करोगे तो पी अपान मिलेगा क्या मिलेगा पी बटे तो इसी तरह से हम इसको आगे हल करेंगे आप समझ गए होंगे कि वन अपान टू एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं अभी ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं एक सिस्टम से करेंगे तो लिख सकते हैं तो मैं नीचे हल करता हूँ अभी ध्यान देना नीचे हल करता हूँ वहाँ रहने दो हिंदी में लिखोगे तो माना लिखोगे इंग्लिश में लिखोगे तो लेट लिखना लेट ठीक है माना वन अपान एक्स बराबर पी तथा वन अपान वाई कल क्यू ठीक है चलो बट इनको इस्माल में मानो चाहे कैपिटल में मानो चलो कैपिटल में रहने दो तो साथियों पहले समीकरण के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो वन अपान यक्स की जगह पर जब पी मानोगे तो हमें पी अपान टू मिलेगा क्या मिलेगा पी अपान टू और प्लस जब वन अपान वाई की जगह पे क्यू मानोगे तो बस वही क्यू अपान थ्री मिलेगा और बराबर जो दो था वो ऐसे ही रहेगा तो ये समीकरण नंबर क्या है अब एक मान लो ऐसे भी पहले एक था समीकरण दो से चलो ले चलते हैं देखो क्या होता है ध्यान से लिखना अगर आप बोर्ड की परीक्षा देंगे तो पहले इसको ऐसे लिख डालो पूरा फिर इधर लिखना दूसरा अब दूसरे ही क्वेश्चन में आ जाओ इसमें वन अपान एक्स की जगह पर मैंने क्या माना है पी माना है तो सिंपल सी बात है समीकरण दो से यहाँ पर चाहे लिख लो नहीं तो कुछ मत लिखो रहने दो इसको लिखने के बाद दूसरा लिखो इसमें जब मानोगे तो ये p बटा तीन हो जाएगा और प्लस ये q बटा दो हो जाएगा बराबर तेरह बटा छः हो जाएगा इतना बात समझ में आई इसको समीकरण दो बना लो क्या हो गया ये समीकरण नंबर दो लेकिन अभी ये दोनों समीकरण हल होंगे और हल होंगे तो थोड़ा आपके लिए 
और भी ईजी बन जाएंगे उनको भी देखना कैसे होंगे ध्यान देना अब इनको आप क्रास मल्टीपल करोगे क्या करोगे क्रास मल्टीपल करोगे तो देखना क्या होंगे ये गौर करना साथियों अगर इसमें आप ध्यान दो तो दोनों में छः हो रहा है दोनों में छः हो रहा है ना लेकिन इनका हम हार वगैरह कुछ बराबर करेंगे नीचे कहाँ तक है नीचे तो अभी एक लाइन और दिखेगा ना चलो एक लाइन और दिखेगा इसको आप कर सकते हो तीन पी क्या कर सकते हो तीन पी धन दो क्यू बराबर देखो ये तीन दूना छः हो जाएगा और छः का इधर गुड़ा करोगे बारह हो जाएगा नहीं समझ में आएगा तो बताना ठीक ये आपका एक समान ही क्वेश्चन बन गया इसमें करोगे तो ये आपका टू पी धन ये तीन क्यू और बराबर ध्यान देना ये तीन दूना छः और ये भी तो है नार सात बटा छः इसको क्या करोगे आप मालूम है आपको क्या करोगे हाँ इसको हम एक काम कर सकते हैं नीचे छः ऐसे लिख लें ठीक ना ये तीन दूना छः एल सी हम लोगे और ये तेरह बटे छः कुछ समझ में आया यहाँ से आप छः से छः काट सकते हो तो ये टू पी धन तीन क्यू बराबर आएगा तेरह ये समीकरण दूसरा है ये दोनों समीकरण आपके अच्छे रूप में आ गए एक सिंपल रूप में आ गए ना बस इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है वैसे आप एक काम करो अगर फाइनल समीकरण इनको बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा टू पी धन तीन क्यू माइनस तेरह बराबर जीरो इसे समीकरण दो लिखो और ये बारह इधर साइड भेज लो नीचे दिख रहा है कि नहीं नहीं दिख रहा तो अभी मैं दिखा दूंगा परेशान मत होना ठीक है ना ट्वेल्व इधर को भेज लोगे तो ये समीकरण का एक नया रूप बन जाएगा तो दोनों समीकरण को मैं उधर साइड में लिख के दिखा दे रहा हूँ इतना कर लेना यहाँ समीकरण दो मत लिखना ठीक ना और इसमें इसको समीकरण दो ये एक यहाँ पर मत लिखो समीकरण एक मैं बता रहा हूँ क्या बनेगा जब इधर से बारह इधर साइड लाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा तीन पी धन दो क्यू और माइनस बारह बराबर जीरो ये समीकरण एक बना लो और ये टू पी धन तीन क्यू माइनस तेरह बराबर जीरो ये समीकरण दो बना लो बस ये सबसे आसान है देखिए केवल इसको हल्का सा काटना था कर लिए ना पढ़ते समय पहले आप रफ कार्य में किया करो समझने की कोशिश करो बस पहला स्टेप हो गया दूसरा हो गया तीसरा स्टेप हाँ दिख रहा है ना दोनों समीकरणों को कह रहा है आप हल कीजिए अभी तक तो हम समीकरण बना रहे थे तो साथियों हल कर लेंगे हल करने में कौन बड़ी बात है है ना क्या करना है चलिए इनको बिलोपन विधि से कर देते हैं समीकरण एक में दो से गुड़ा कर दो, दो में तीन से जिससे बराबर हो जाए तो लिख लो समीकरण एक में दो से तथा समीकरण दो में तीन से गुड़ा करने पर तो चलो कर लो एक में दो से तो दो तीन छः पी धन दो दूना चार क्यू माइनस बारह दूना चौबीस बराबर जीरो समीकरण दो में तीन से कर लो तो तीन दूना छः छः पी धन तीन से हो रहा है ना तो तीन तरीक का नौ क्यू माइनस तेरह तीन उनतालीस बराबर जीरो आप सभी जानते हो बिलोपन विधि से हल की हो क्वेश्चन ना बहुत पहले से पढ़ते आए हो तो क्या होगा हल कर लो यार ये चिन्ह बदल जाएगा कट जाएगा ये चिन्ह बदलेगा तो प्लस माइनस ये माइनस का पाँच क्यों आएगा और ये देखो चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस का पाँच और ये पंद्रह आएगा बराबर जीरो इस तरह से आपका क्यू बराबर आएगा माइनस पंद्रह बटा माइनस का पाँच यानी क्यू बराबर आएगा तीन कितना आएगा क्यू का मान तीन आएगा इतना लिख लो जल्दी से इतना लिख लिया ना बहुत अच्छे वेरी गुड तीनों स्टेप हो गया तीनों उतार लो इतना अभी देखो ये उत्तर नहीं आया रियल वाला अभी रियल वाला आएगा देखना अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इधर साइड में मिटा दूँ ना ठीक है पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप अब चौथे स्टेप में इधर आना तो अब जो Q का मान आया है जैसे आप अभी तक करते आए हो सिंपल वाला वैसे ही आप वो Q का मान ले जा कर के 
जो फाइनल में समीकरण बने थे उसमें से किसी में भी रख दो तो चलो मैं पहले में रख लेता हूँ Q का मान लिखो चौथे स्टेप में Q का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक हमारे पास क्या है वो साइड में बना था जो यार ऊपर ना ये तीन पी धन दो क्यू तीन पी धन दो क्यू माइनस बारह बराबर जीरो पी का मान क्या रखना है क्यू का मान रखना तीन तो तीन पी धन दो गुड़ा तीन माइनस बारह बराबर जीरो तो ये तीन पी धन छ माइनस बारह बराबर जीरो साथ ही इस तरह से जब इसको हल करोगे ये माइनस घट जाएगा तो तीन पी माइनस का छ बराबर जीरो आएगा इसलिए पी बराबर छ उधर जाएगा प्लस हो जाएगा बटा तीन तो पी बराबर आएगा दो देखो पी का मान दो आ गया क्यू का मान तीन आ गया अब फाइनल आंसर की बारी आ चुकी है फाइनल आंसर की बारी आ गई है पांचवा स्टेप इसमें देखना चलो नहीं लिख पाया हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके इसको लिख लेना फिर चलो ठीक है फाइनल आंसर देखो देखिए हमने P और Q के मान कुछ और मान था मान करके रखा था ना शुरू शुरू में लिखा था माना P बराबर माना Q बराबर माना था ना अब लिखो P काम Q का वास्तविक मान रखने पर ऐसे लिख दो मान रखने पर वास्तविक जाने दो कठिन है मान रखने पर P और Q का मान रखने पर तो साथियों P बराबर दो है ना हमने P की जगह पर वन अपान यक्स माना था तो ये वन अपान यक्स बराबर दो हो जाएगा जब यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालोगे तो वन अपान टू आएगा ठीक Q का मान रख दो तो जो Q बराबर तीन है हमने इसकी जगह पर y माना था बराबर तीन तो y बराबर एक बटा तीन आएगा ये आंसर हो गया फाइनल ये राइट आंसर हो गया फाइनल समझ गए ना पहला स्टेप लगाया था फिर दूसरा लगाया फिर तीसरा लगाया उसके बाद चौथा लगाया था और ये पांचवा स्टेप में उतर आ गया नोट कर लो जल्दी से और साथियों आपका क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है पी वी आर स्टडी थ्री पॉइंट जीरो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत कर लेना क्योंकि ये सारी क्लासें आपको पी वी आर स्टडी थ्री पॉइंट जीरो चैनल पर ही मिलती हैं जल्दी करो हो गया तो आगे चलें ऊपर देखो चैनल का नाम लिखा है एक्सरसाइज के आगे यही चैनल है इसी पर सारी क्लास होती हैं साथियों देखो देखो सेकेंड क्वेश्चन बहुत आसान है इसी में का दूसरा पार्ट है ये कुछ अंडर रूट में है लेकिन बहुत आसान है वन अपान रूट एक्स की जगह पे पी मान लेना वन अपान रूट वाई की जगह पे क्यू मान लेना तो इस तरह से आपका जो पहला समीकरण बनेगा पी मानोगे तो ये टू पी धन तीन क्यू बराबर दो बन जाएगा समीकरण एक और दूसरा समीकरण आपका बनेगा इससे वो बनेगा फोर पी माइनस नाइन क्यू और बराबर का माइनस एक ये बनेगा इसमें से आप दो को इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा टू पी और प्लस तीन क्यू माइनस का दो बराबर जीरो ये फाइनल में समीकरण एक इसको लिखना वैसे इसको भी लिख सकते हो लेकिन इसको इधर पक्षांतर करोगे तो वही बात हो जाएगी ठीक ना तो कोई बात नहीं है आप इसको भी लिखोगे तब भी आगे हल कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ माना जाता है ठीक ना तो ये समीकरण आपका हो गया दूसरा वाला फाइनल करोगे तो ये हो जाएगा 4p पी माइनस नाइन और धन एक बराबर जीरो ये समीकरण दो लिख लो समीकरण सेकेंड हो गया नीचे दिख रहा है ना अभी भी तो दिख रहा है ना यार तो बस इसी को हल कर लेना समीकरण हल करना जानते हो विलोपन विधि से कर लेना चाहे तो प्रतिस्थापन विधि कर लेना p और q के मान निकाल के लास्ट में रख देना आंसर हो गया और आपको बता दें ये कम्प्लीट क्लास आपकी चैनल नंबर तीन पर चलती है पी वी आर स्टडी थ्री पॉइंट जीरो अगर लिख करके सर्च करोगे यूट्यूब में पी वी आर स्टडी थ्री पॉइंट जीरो तो आपको सारी क्लासें उपलब्ध होंगी जिसमें आप टेंथ और ट्वेल्थ की एन सी आर टी मैथ का पूरा सलूशन पा सकते हैं इस चैनल पर ये विशेषकर इसी लिए है बाकी पी वी आर स्टडी प्रयागराज तो एक सबके लिए चैनल है वो उस पर हर प्रकार के स्टूडेंट हैं लेकिन इसमें टेंथ और ट्वेल्थ वालों के लिए विशेष क्लास मिलते हैं फिर अगले सेशन में जय हिंद 
और हाँ चलते चलते अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पी वी आर स्टडी प्रयागराज को फेसबुक पर सर्च करें पी वी आर स्टडी और पेज को लाइक करें जिससे आप वहाँ से भी पढ़ते रहें शुक्रिया इस क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप फुल कोर्स चाहते हैं तो अभी तुरंत प्ले स्टोर से पी वी आर स्टडी ऐप डाउनलोड करिए और देखते रहिए घर बैठे कहीं से भी कभी भी इसके अलावा कंप्लीट कोर्स हमारा प्रीमियम क्लास के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन टेंथ लिख करके भेज सकते हैं आपको 24 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट सलूशन मिल जाएगा आप चाहे जितना देखें और चाहे जब देखें तो साथियों निवेदन होगा इस क्लास को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में और लाइक नहीं की हो तो तुरंत कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन ऑन करना अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं डेमो के रूप में तो तुरंत पेज को लाइक कर दें और बने रहें हमारे